Hola, ¿qué tal compañeros? En este momento tenemos un iPhone 6 Plus que llega con la siguiente falla. Este iPhone eh, tenía fallas de Wi-Fi, luego les presentó falla de, de TOWS. Le cambiaron el circuito del TOWS, el teléfono ahí en la fuente vemos cómo está en unos 800 mA. Aquí aparece el logo un poquito tenue con algunas rayas verticales. Vemos los consumos que está entre... 1500, 1600, 1700, es un consumo excesivo para este teléfono. Entonces, vamos a ver que llega, alcanza como unos 50 o un minuto dando imagen, pero luego empieza y se va. Ahí se acabó de ir la imagen. Entonces, tenemos que tratar de mirar quién está generando que el teléfono bloquee la imagen, porque el teléfono sigue encendido ahí vemos como los consumos van y vienen lo cual me indica que el teléfono si sí está funcionando internamente su parte lógica vamos a ver si descubrimos algo de calor por este lado en realidad no se nota nada que nos despierte una alarma como para poderles este, mostrar no hay nada fuera de lo normal entonces lo que vamos a hacer es que vamos a bajar estos circuitos primero voy a bajar lo que estuvieron haciendo Entonces, lo último que estuvieron haciendo fue que estuvieron tocando el módulo de Wi-Fi, luego les falló el TOWS, cambiaron este circuito y ahora tienen esta falla. Entonces empecemos por quitar estos dos circuitos inmediatamente. Como esto ya son corrección de fallas, primero corrección para luego buscar la falla, entonces nos toca por desconfianza empezar de cero. Listo muchachos, acá ya hemos entonces retirado los dos circuitos integrados. Vamos a ver aquí los comportamientos en la fuente. Acá 
vamos al teléfono ya encendiendo con la imagen perfectamente ya no hay líneas verticales después de que hagamos los dos circuitos los consumos ya no suben a 1500, 1600 miliamperes por ese lado va bien por ese lado va un poquito bien miramos acá algunos este calentamientos a ver si detectamos algo en la OAR no detectamos nada fuera de lo normal y ahí lo vemos que encendió bien o sea que si hay una falla por ese lado ahí lo vemos que entró un ahorro de energía vamos a desbloquearlo a ver si sigue encendido y ahí vemos que sigue encendido ok, pero tiene un consumo de 300 mA vamos a esperar un rato a ver si baja de 300 si no, ya hay algo fuera de lo normal ahí en ese sector. Pero no detecto nada que se caliente. Mm, ya bajo más. Entonces muy probablemente... Sí, ya entro en total ahorro de energía. Entonces va bien. Lo que vamos a hacer es cambiar los circuitos nuevos para tratar de dar solución. Sigue encendido. Entonces procedamos a cambiar los circuitos nuevos. Listo muchachos, ya tenemos corregida la falla del TOWS. Tenemos acá el teléfono funcionando perfectamente. Y este, ya no se apaga la pantalla. Pero tenemos este, algunas pulsaciones involuntarias, como ustedes lo pueden ver. Entonces vamos a tratar de corregir esto, pero ya no hay falla ni el circuito, ni es falla de cumulus o sage o, o el mesón los circuitos controladores de, del TOWS entonces vamos a de tanto que buscaron la solución hicieron muchas cosas y entre ellas de pronto conectar muchas veces el display y esto lo que hace es maltratar al conector entonces vamos a cambiarlo para que no esté pulsándose o generándose una interferencia como ustedes pueden ver acá por ejemplo, este pin de acá falta. Este pin no está. Está roto. Está reventado en la mitad. Solo tiene un pedacito abajo. Entonces, este pin puede generar una falla de estas y muchas personas creer que la falla se ve a otras en los circuitos y generar una cantidad de cosas que no había que hacer. Entonces, vamos a bajar a ese conector listo muchachos acá vemos ya el top funcionando perfectamente sin ningún problema luego que hemos cambiado este el conector con el guante de hay que hacer un poquito más de presión que con la mano normal, ya que son antiestáticos. Pero acá vemos que no se presiona nada fuera de lo normal. Después de que hemos cambiado los circuitos, porque no pasa el logo, y luego como se oprimía involuntariamente otras cosas, entonces lo que hicimos fue cambiar el conector porque había una línea fallando. Ahí lo vemos funcionando perfectamente. Servicio de la Arauca, servicio técnico profesional en telefonía móvil y dispositivos móviles. 
Bueno, vamos a mostrar que es el mismo. Acá vemos que es el que le cambiamos el conector. Y acá vemos que es el que le cambiamos los circuitos integrados. Ya solamente faltaría tratar de dar solución a la falla de Wi-Fi. Mirar qué es lo que está sucediendo. Pero eh, la falla inicial de que no encendía, aparecía el logo, luego se iba la imagen y empezaba a calentarse, entonces le dimos solución. Servicio de la Arauca, servicio técnico profesional en telefonía móvil y dispositivos móviles.